Dumbly war ein Meister der schnellen Zeichnung, der Michelangelo der Karikatur. Dumbly beginnt als Zeitungsgrafiker und er arbeitet für politische Zeitungen. Das Leben von Dumbly war gekennzeichnet durch heftige politische Auseinandersetzungen in Frankreich mit zigtausenden von Toten. Dieses Blatt ging zu weit. Da wurde er verurteilt. Keiner kann das alles, was du je konnte. Die Sammelleidenschaft habe ich von meinem Vater geerbt. Der sammelte alte Landkarten, Städteansichten, Reisebeschreibungen. Und da habe ich mal auf seinem Schreibtisch liegen sehen zwei Karikaturen. Da habe ich ihn gefragt, Fadi, was ist denn das? Er sagte, er, das sind äh, französische Karikaturen und äh, die sind gefertigt von Honoré Daumier. Weißt du, wer das ist? Nein, keine Ahnung. Hör mal zu, Junge, ich schenke dir die Blätter, wenn du versprichst, äh, dich damit zu beschäftigen. Daumier ist 1808 geboren. Und da war die, äh, die Französische Revolution von 1789 natürlich vorbei. Und Napoleon war am Ruder, war Kaiser der Franzosen. Und Dumié war Republikaner, war sehr liberal eingestellt. Er beginnt als Karikaturist in Paris für die Zeitungen dieser Zeit zu arbeiten, satirische Zeitungen, die republikanische Ideen vertreten. Dumiers Werke haben eine besondere Ausdruckskraft. Er ist ein genauer Beobachter, pointierter Erzähler. Er versteht es, die Menschen, die er darstellt, Treffen zu charakterisieren. Napoleon III wurde von Dumier karikiert in der Figur des Ratapoil. Haarige Ratte. Einen Zwirbel nach rechts, ein Zwirbel nach links und dann nochmal ein Zwirbel unter dem Kinn. Der Kaiser hat was getan. Er hat nicht mehr den Zylinder getragen und er hat seine Barttracht geändert. Der Trippelzwirbel verschwand und stattdessen ein kleines Monjou-Bärtchen über der Oberlippe. Das war vielleicht der politisch größte Erfolg, den Dumier in seinem Leben gehabt hat. In seinem Kampf für die Republik und für Freiheitsrechte hat er immer wieder Niederlagen erlitten. Die Freude, die mein Vater am Sammeln empfunden hat, das war das Entscheidende. Ich habe dann äh, als Student in einer kleinen Hinterhofgalerie äh, meine ersten Dumiers gekauft für fünf Mark. Blätter von Dumier wurden schon zu seinen Lebzeiten gesammelt. Und nun gibt es viele Sammler, die haben einen Sammlerstempel. Und das ist ein glücklicher Umstand heute, weil man dadurch die Geschichten der Blätter erzählen kann. So, und jetzt kommt das Interessante. Weshalb ich das noch zeigen wollte. Gerstenberg. Das ist der Sammlerstempel von Otto Gerstenberg. In Deutschland die bedeutendste Sammlung war Otto Gerstenberg. Er war der Generaldirektor der Victoria versicherung und er hat als Sammlerstempel benutzt das Logo der Versicherung, also eine kleine figürliche Abbildung der Siegesgöttin Victoria. Da war ich richtig glücklich, als ich aus dieser großen Sammlung ein Blatt erworben habe. Eines der Motive haben wir zweimal in der Ausstellung. Das zeigt den Politiker Olivier von hinten gesehen. Er kratzt sich am Kopf und ist ratlos, wohin er gehen soll. An sich das gleiche Motiv mit unterschiedlichen Bildunterschriften. Und beide Blätter sind abgelehnt. Für den Leser war völlig klar, was damit gemeint war. Hier wurde Olivier bloßgestellt. Und die Zensur hat sofort reagiert. Non. Das Helwig-Blatt hat ein rotes Non oben links und das Blatt der Bibliothek Nationale ein Refusé, also abgelehnt. Keines wird genehmigt. Wer immer jetzt irgendeinem der Politiker eine Karikatur machen wollte, holte sich den Kopf, stellte den vor sich hin. 
das war die Vorlage, das war die Gedächtnisstütze, gleich schon leicht karikiert durch Dungier. Dieses Blatt ging zu weit. Da wurde er verurteilt. Gargantua war eine berühmte Sagenfigur in der französischen Geschichte, ein Vielfraß und Vielsäufer. Und sie, so sitzt jetzt also hier der König. Dieses Blatt ist von der Polizei beschlagnahmt worden, es ist äußerst rar. Ich wüsste nicht von einem anderen Exemplar in Deutschland. Dumier bekam sechs Monate Gefängnis auf Bewährung und 500 Franc Geldstrafe. Das hat ihn aber nicht gehindert, das hat ihn offenbar auch gar nicht geschreckt, denn das nächste wirklich extrem kontroverse oder kritische Blatt entstand schon bald und da zeigt er die sogenannten Weißwäscher. Was man hier sieht, ist drei Größen des Just Milieu, die versuchen, die äh, Tricolore, blau-weiß-rot, weiß zu waschen. Weiß war die Farbe der Bourbonen. Das ist in der Symbolhaftigkeit nicht zu übertreffen. Und das bringt ihm dann definitiv die Gefängnisstrafe von einem halben Jahr. Ich habe gelernt, in der politischen Karikatur auch die Kunst zu sehen. Und nicht nur die politische Botschaft. Dumier ist mehr als nur der politische Künstler. Von der Anzahl her machen die Lithografien den größten Teil seines Werkes aus. Ab Mitte der 40er Jahre, also da ist er etwa Mitte 30, Ende 30, entstehen aber zunehmend auch eigenständige Gemälde und Handzeichnungen. Herr Helwig hat im Laufe von etwa sechs Jahrzehnten eine enorme Sammlung zusammengetragen. Es sind über 4000 Druckgrafiken. Es sind etwa 20 Zeichnungen, es sind zwei Gemälde, es sind 36 Bronzen und dazu kommt noch ein Lithostein, ein Holzstock. Also es gibt eine enorme Fülle an Material in dieser Sammlung. Herr Helwig schenkt die Sammlung anlässlich des 125. Geburtstages des Städelischen Museumsvereins dem Verein und damit geht die Sammlung dann eben in die Bestände der Grafischen Sammlung des Städelmuseums über. Ich habe mich mit meinem Vater häufig ausgetauscht über den Stand und die Entwicklung seiner Sammlung und meiner. Und irgendwann hatte ich ihn mal wieder besucht und habe gesagt, hör mal Vater, du hast immer ein Goethe-Zitat gebracht. Sammler sind glückliche Menschen. Und ich habe das nirgendwo gefunden. Daraufhin sagte mein Vater zu mir, ach Junge, das ist doch völlig egal. Hauptsache, der Goethe hatte recht. Musik